నా రెండవ రోజు ప్రయాణంలో వీరాపురం బర్డ్స్ ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాను అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం దగ్గరలో ఉన్న వీరాపురం గ్రామానికి వచ్చాను సైబీరియన్ వలస పక్షులకు ఆశ్రయమిస్తున్న ఈ చోటు చాలా బాగుంది ఎర్రకాళ్ల కొంగలతో ఈ ప్రాంతంలోని చెట్లన్నీ నిండిపోయాయి అందమైన ప్రకృతిలో ఎన్నెన్ని అందమైన వింతలో కదా హిందూపురం నుండి ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరంలో వీరాపురం ఉంది ఈ ఊరు వలస పక్షులకు ఆవాసంగా అలరారుతూ పర్యాటకులకు కన్నుల పండువగా మారుతుంది ముఖ్యంగా సైబీరియా నుంచి వచ్చే పక్షులు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి జాతీయ రహదారి ఎన్హెచ్ సెవెన్ పై ఉన్న కోడికొండ చెక్ పోస్ట్ నుంచి పదమూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో వీరాపురం ఉంది వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి ఇక్కడికి వచ్చే పక్షులను ఈ ఊరి ప్రజలు తమ అతిథులుగా చూసుకుంటారు ఇక్కడికి వచ్చే పక్షి జాతుల్లో పెయింటెడ్ స్టార్క్ ముఖ్యమైనది వీరాపురం వాసులు ముద్దుగా ఎర్ర కొంగ అంటారు అరుదైన పక్షి జాతిగా భావిస్తున్న ఈ పెయింటెడ్ స్టార్క్లు వందల సంఖ్యలో ఒక చోటకు రావడం అద్భుతమైన విశేషం సైబీరియాలో శీతాకాలం ఉష్ణోగ్రతలు మైనస్ డిగ్రీలకు పడిపోవడంతో వందల సైబీరియా పక్షులు వలసబాటు పడతాయి సుమారు శ్రీలంక థాయిలాండ్ ఇండియా వియత్నాం చైనా తదితర దేశాలకు వలస వస్తాయి అక్కడే ఆరు నెలల పాటు ఉండి సంతానోత్పత్తి చేసుకుని తిరిగి సైబీరియాకు పయనమవుతాయి ఈ పక్షులు మన దేశానికి శాశ్వత అతిథులు మన దేశంలో పలు చోట్ల అవి కనిపిస్తాయి రాజస్థాన్లోని భరత్పూర్ పక్షి కేంద్రం హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ జిల్లా హోదల్ పరిసరాల్లో గుజరాత్లోని విద్యానగర్ సమీపంలో చెన్నైకి నలభై కిలోమీటర్ల దూరంలోని వేదాంతంగల్ కర్ణాటకలోని శ్రీరంగపట్టణం ముద్దూరు వద్ద గుంటూరుకు పది కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఉప్పలవాడ వద్ద సూళ్లూరుపేట సమీపంలోని పులికాట్ సరస్సు వద్ద ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి పెయింటెడ్ స్టార్క్ పక్షి చూడముచ్చటగా ఉంటుంది సికోనియా జాతికి చెందిన పెయింటెడ్ స్టార్క్ శాస్త్రీయ పేరు మిక్టీరియా లూకోసిఫెల ఎత్తు మూడు నుంచి మూడు పాయింట్ ఐదు అడుగులు ఎగరడానికి రెక్కలు విప్పినప్పుడు ఐదు అడుగుల వెడల్పు ఉంటుంది బరువు సుమారు మూడున్నర నుంచి నాలుగు కిలోల వరకు ఉంటుంది పెయింటెడ్ స్టార్క్ పక్షుల కిలకిల రావాలను వింటూ మేము రాయలసీమలోని గిరి దుర్గాలలో అత్యంత ప్రాచీనమైన చారిత్రాత్మకమైన దుర్గం గుత్తి దుర్గం చేరుకున్నాం రాజులు పోయినా రాజ్యాలు పోయినా రాజరికం అంతరించిపోయినా అలనాటి చరిత్రకు అద్దం పడతాయి కొన్ని అపురూపమైన కట్టడాలు అలాంటిదే గుత్తి ఫోర్ట్ సుమారు ఏడవ శతాబ్దం కాలం నాటిదని చెప్తోన్న ఈ గుత్తికోట అనంతపురం జిల్లా కేంద్రానికి అరవై తొమ్మిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న గుత్తికోట విశేషాలేంటో మనము చూద్దాం సీమ పౌరుషానికి చిరునామాగా గుత్తికోటను అభివర్ణిస్తూ ఉంటారు సముద్ర మట్టానికి ఆరు వందల నలభై మీటర్ల ఎత్తున ఈ కోటను కట్టారు అత్యంత ప్రాచీనమైన చరిత్రను సొంతం చేసుకున్న ఈ కోట వైభవం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో రాజకీయంగా సంస్కృతి పరంగా శిఖరాగ్రానికి చేరుకుంది విజయనగర పాలనలో ఎనలేని ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది మౌర్యుల మొదలు ఆంగ్లేయుల వరకు ఎందరో పాలనలు చవిచూసిన చారిత్రాత్మక దుర్గమిది రాయలసీమలోని ప్రసిద్ధిగాంచిన గుత్తిలోని కట్టడం పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది 
కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాల సరిహద్దుల్లో గుత్తి పట్టణానికి తూర్పు దిశలో మూడు వందల మీటర్ల ఎత్తున కొండలపై నిర్మించిన గుత్తికోట శతాబ్దాల చరిత్రకు ప్రతీకగా విలసిల్లుతోంది ఆంధ్రుల పరాక్రమ వైభవానికి శిల్పుల సౌధ నిర్మాణ కళా కౌశలానికి మౌన సాక్షిగా నిలిచి మూడు వైపులా భారీ విస్తీర్ణంలో కోటను నిర్మించారు పద్ధతి ప్రకారం శత్రువులను దెబ్బతీయడానికి అనుగుణంగా కోటను నిర్మించారు దుర్గంలో మంచినీటికి నూట ఒక్క బావులు ఏర్పాటు చేశారు క్రీస్తుపూర్వం రెండు వందల ఇరవై నాటి మౌర్యుల నుంచి క్రీస్తు సకం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నాటి బ్రిటిష్ పాలకుల వరకు మొత్తం ఇరవై రెండు రాజవంశాల రాజకీయ ప్రజ్ఞా ప్రదర్శనకు వేదికగా గుత్తి దుర్గం నిలిచింది ప్రపంచ చరిత్రలో తనదైన స్థానాన్ని పొందిన అశోక చక్రవర్తి విజయనగర సామ్రాజ్యాధినేత శ్రీకృష్ణ దేవరాయల పాలనను కూడా ఈ దుర్గం చవిచూసిందంటే ఈ కోట ప్రాశస్యం ఎంత గొప్పదో అర్థం చేసుకోవచ్చు అందమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నా అందమైన అనంతపురం జిల్లా యాత్రా విశేషాలు అన్ని ఇన్ని కావు పుట్టపర్తిని చూసి పులకించిపోయాను ధర్మవరంలోని చీరలను దర్శించుకున్నాను లేపాక్షిలోని శిల్ప సౌందర్య నందనవనంలో విహరించాను గుత్తికోట వినిపించిన రాజకోట రహస్యాలను విన్నాను పర్యాటక అనుబంధాలను పదిలంగా మూటగట్టుకుని నా అందమైన అనంతపురం జిల్లా యాత్రను ముగిస్తున్నాను బాయ్ బాయ్ అనంతపురం